Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ok, solamente permítame revisar un dato acá. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Muy bien, bien, gracias. ¿Todo bien? bien gracias. Vaya, qué bueno, qué bueno. Vaya, ¿qué, ¿Qué tanto está lloviendo por donde ustedes están? ¿Está tranquilo? ¿O hay bastante? Sí, está tranquilo. tranquilo. Ah, ok. En el momento no está lloviendo. Mm, ok. Vaya. Cualquier eh, inconveniente que tengan con conexión, háganmelo saber para poderlo reportar. Gracias. Solo denme un minuto. Vaya, buenas solo de... Hola, buenas noches. Solamente estoy cargando. Solo estoy cargando una imagen. Un momento, por favor. Es cuánto? Yes, true. Tres, 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 Estoy tratando de cargar un background, pero por alguna razón no me lo carga. No sé si a ustedes les dio algún error. No, mister, no. Ok. Vaya, creo que hoy sí se va a poder. No sé si pueden verlo.
no se ve el background, espérenme. No, es que no se ve. Ya seleccioné un background, pero por alguna razón no se puede ver. ¿Lo ven ustedes? Se ve borroso, Kicha. Está como en la mitad. Vaya, espérenme, quiero ver. Voy a intentar una vez más. Ya lo había seleccionado, pero sabe por qué se ve como a medio. Sí, como a la mitad se ve, ¿verdad? Creo que porque está contra luz. Mm, déjame cambiarme entonces. Vale, vamos a ver si esta vez sí se puede. Good evening. Hi, good evening. Good evening. Good evening, Mr. No sé por qué no me lo acepta y es el que estoy seleccionando. Vaya, me avisan si me pueden ver. Como a media se ve, ¿verdad? Hoy sí. Mm, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos, Ajá, pero está se pasable. Ya se ve mejor. Sí, sí, claro. ah, okay. Gracias. Thank you. Vaya, lo había elegido desde un principio para saber por qué aparecía como a la mitad. Anyways, vaya, este, sean todos bienvenidos y buenas noches a todos. Espero Thank que la tormenta you. no les haya afectado a la hora de conexión. Yo estaba conectado desde tempranas horas, tratando de revisar que todo esté muy bien. Y pues déjenme presentarme, mi nombre es eh, Douglas, bueno, nombre completo, José Douglas, pueden decir Douglas, eh, pues ya... Llevo un rato trabajando como docente en diferentes instituciones y para eh, inglés corporativo también. Eh, espero que eh, todos participemos durante la clase. Quiero eh, presentarles la pos, eh, diapositiva que preparé para el día de ahora. Solo déjenme compartirles. Tengo entendido que son nivel 3. Corríjame si es correcto. Así correcto. es. Ah, ok. Perfecto. Vaya. Quiero ver. Vale, si pueden ver la eh, presentación, háganmelo saber, por favor. No se mira. No. Oh, ahora, ahora sí. sí. Ahora sí. 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 Ahora sí. Ahora okay. sí. Excelente. Vale. Ahí tiene mi nombre. Creo que eh, no sé si ya todos fueron agregados al grupo de WhatsApp. Yes. Bueno, en mi caso sí. Ya les cayó la, la sí. invitación. 
Ok. Ok. Vaya. Eh, por cualquier cosa, los que si no se han agregado al, al grupo, pues le voy a mandar el link para que se puedan agregar. Bueno, acá tiene mi nombre. Eh, me pueden llamar Douglas. Eh, les mencionaba que tengo experiencia laboral en las instituciones privadas. Eh, más de 13 años en el área de call center y como facilitador de idioma inglés desde el 2016. Um, bueno, el número de WhatsApp, ese no es necesario porque ya tenemos un grupo. Tareas y evaluaciones. Necesito a alguien que me ayude a leer. Vilma, Vilma Concepción. El punto número uno. ¿En español, teacher? Sí, en español. Luego nos movemos al inglés. Ok. Eh, la primera. Eh, uh -huh. ¿Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones? Ok. Para poder completar el curso satisfactoriamente. Ok, gracias. ¿Alguien más que me pueda ayudar? Con el siguiente punto. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellos justo y después de cada clase. Puedes, puedes adelantarlas. Adelantar contenido. contenido. Ok, por ejemplo, si hay algún tema que ustedes ya lo manejan y se les ha, es fácil completarlo en la, en la plataforma, pueden hacerlo, no hay ningún inconveniente. Entre, la idea es completarlos, que todos los cursos estén completados al final del... Um, al final que hayamos terminado las clases y tengo el siguiente punto a tocar eh, Claudia Carolina, por favor todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen uh -huh. que estar completas antes de cada viernes a, a la medianoche media noche, ya que este registro a la medianoche, ya que este registro es enviado a Insafor semanalmente. Ok, y el último punto, ¿quién me ayuda? Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Ok, eh, normalmente siempre les comparto información a través de eh, WhatsApp. Entonces, eh, si no están agregados, aquí les mando el, el link para que se vayan agregando. Ok. ¿Puede, eh, ¿Pudieron verlo en el chat? Sí. Sí, okay. ahí aparece. Perfecto. Bueno, entonces nos movemos. En la semana 1 vamos a trabajar con la sección 1 y sección 2. La semana 2, sección 3. La semana 3, sección 4. Y la semana 4, sección 5 y examen final. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Eh, es importante mencionar eh, las normas de convivencia. Si no les había mencionado anteriormente o en los cursos anteriores, tenemos un botón de silencio. Eso nos ayuda para cuando la, la persona que está hablando, ya sea el profesor o alguno de sus compañeros, ustedes puedan poner en silencio el micrófono y no se escuche ninguna interferencia. Eh, la cámara siempre permanecerla encendida. Si por A o B razón... ¿Usted está teniendo algún inconveniente? Hámelo saber. En el chat de acá de Zoom, me escriben, eh, teacher, tengo problemas para encender la cámara. Y yo voy a entender eso. Pone su nombre, ¿verdad? Por ejemplo, mi nombre es Miriam. Miriam eh, Escobar. Y estoy teniendo inconvenientes para encender la cámara. Y ya, yo no le voy a estar diciendo, por favor, encienda la cámara, etc. La participación activa es bien importante. ¿Ok? Vamos a hacer uso de chat. Eh, también quiero mencionarles que para, para que haya un orden, si usted quiere participar, 
también tenemos un icono de levantar la mano, o se puede levantar la mano. Eh, y siempre mantener el respeto, ¿verdad? Esta es como información general. Iniciamos, eh, bueno, la asistencia dice que un 80% de las clases. Siguiente punto, avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje. Siguiente punto, de inicio de clases, el día de ahora, 3 de julio del 2023. Y los horarios establecidos son de 8 a 9. Duración, 60 minutos o una hora. Luego dice, como el siguiente punto, trabajar ejercicios en plataforma de clase y para obtener su diploma al final. Bueno, el tema de ahora es, eh, no sé si han tenido eh, oportunidad de revisar la plataforma en línea o aún no la han revisado. Sí, yes. sí, sí, aún no. Sí, aún no. Ah, ok, vaya. Si no la han revisado, déjenme, la, déjenme mostrársela. Les voy a compartir esta pantalla para que puedan verla. Creo que les va a pedir usuario y contraseña. Vaya. Eh, cuando puedan ver la página, me lo hacen, me lo hacen saber por la plataforma. ¿Por dónde la envió? Por... ¿El qué? Ah. El link de la plataforma. El link. ¿O es el que nos mandaron en el chat. Eh, sí, creo que ya se lo mandaron. Si no, ya se lo voy a compartir. Pero quiero ver si lo pueden ver. Ya se logra ver. Ya se logra ver. Ah, ok. Muy bien. Ok. Entonces, eh, dan en la opción donde dice ingresar. Y creo que les va a pedir... Un usuario y contraseña. El que voy a ingresar es, es el mío. Creo que cada quien tiene uno personal. Si pueden irlo haciendo los pasos, háganlo. Tiene que ser su correo personal. Lo agregan en esta opción. Y les va a pedir que ingresen la contraseña. En mi caso es esta. Y dan clic donde dice iniciar sesión. Van a elegir la opción que dice eh, inglés principiante módulo 3. Vamos a guardar la contraseña. Necesito ver Osley, Rosales. Si me puedes ayudar con eh, la primer la primera sección. Si se fijan, va por sesiones. Entonces, vamos a dar inicio a la primera sesión. Y quiero que me ayudes a leer el objetivo. Ok. Solamente dame unos segundos. Vale, yo sé que no para todos se les hace fácil el inglés. Para algunos es eh, fácil entenderlo, otros les cuesta un poco más. 
Entonces, en la plataforma ustedes van a encontrar la traducción de lo, que, eh, de lo que explica en inglés, lo van a ver en español, para que puedan también eh, guiarse y no se pierdan. En cuanto cargue, ¿me ayudas? Solo un momento. ¿Quiénes lo fueron haciendo conmigo o ya lo tenían? Eh, ¿Ya habían ya, hecho los ya. pasos anteriormente? Ya, ya había. Yo ya lo tengo, Ticho. Ah, ok. Ya lo teníamos. Ok, perfecto. Uh, nos vamos a mover al idioma inglés. Eh, welcome to this lesson. And uh, uh, today's topic is going to be related to the month and dates. Uh, can you please help me? Bye. Mm -hmm. By the end of the mm -hmm. class, you will learn. Uh -huh. You will learn about the, birthday. the month and the dates. Month, the month and dates. Uh -huh. Additionally, uh, additionally, you will, you will learn about birthdays. Me escuchó, mister. Se te corta. No, espérame, me voy a acercar más esto. Uh -huh. By the end of this class, uh -huh. you will learn the months and dates. Ok. Additionally. 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 You will learn about birthday. Birthdays. Okay. Excellent. Now, let's see. Uh, the first question I have for all of you guys is when is your birthday? That's going to be the main question that I'm going to ask you today. Okay. Uh, let's say tonight. Uh, when is your birthday? That's the, that's the question that I have for today. And I'm going to select one of you guys in order to tell me if you see there you had the first example my birthday if i ask you when's your birthday you are going to say the month and also the date my birthday is on if you see the first example says my birth my birthday is on july 22nd and the second person says my birthday is on january 30th okay So if I ask you, when is your birthday? What's going to be your answer? Let me go ahead and select uh, Carlos. Carlos, when's your birthday? I teacher, my, my birthday mm -hmm. is on February. On February? 18th. 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 Okay. Alexandra Giselle, when's your birthday? My birthday is on July 31st. Okay, Amalia, when's your birthday? Mm. Amalia, when's your birthday? Uh, my, birthday my birthday is uh -huh. on uh, October 2nd. October 2nd. Areli, when's your birthday? My birthday is on March 8th. 8th. Okay. Um, I also have here on the list, uh, Astrid, when's your birthday? Brenda, when's your birthday? My birthday is June 8th. On June 8th. Claudia, when's your birthday? Edwin, when's your birthday? My birthday is on February 7th. Okay, on February 7th. Okay, so right now we're going to continue asking you, I mean, 
um, we're going to continue asking that question, the same question among, among you guys. And then we're going to learn how to pronounce the month in English, okay? Those are easy. However, there are some people that mispronounce those months. And that's the reason why I decided to bring uh, the month of the year. We're going to see them later, but right now what I want you to do is to ask the same question. So I'm going to select Gabriel and uh, Tiffany. Gabriel, you're going to ask the question to Tiffany. The question is going to be, when's your birthday? When's or when is your birthday? That's going to be the main question that you are going to ask tonight. Okay. okay. Yes, okay. go ahead. Tiffany, when is your birthday? Birthday. My birthday is on February 24th. February. Okay. Excellent. Great. Now, uh, Brenda, ask the question to Edwin. Edwin, when is your birthday? When is your birthday? My birthday is on February 7th. Carlos, ask the question to Alexandra. Alexandra, where is your birthday? My birthday, birthday. My birthday is... ¿Me escuché? No, no se escucha. Ok. Uh, my birthday is on July 31st. Thank you. Sí. Tiene apagado el micrófono. Oh, sorry. Nelson, ask the question to Marcos. Thank you, Brenda. Okay. Hi, Marcos. When's your birthday? Hi, Nelson. My birthday is October 15th. Okay, thank you. Uh, Griselda, ask the question to Alexandra. Alexandra, what is your birthday? My birthday is on July 31st. Okay, Yesenia, ask the question to Jenny. Okay. When is your birthday, Jenny? Birthday. Mm -hmm. Hi, my birthday is on February 25, 25, 25. Okay, thank you. Now guys, uh, let me go ahead and share my computer screen in order for you to practice the month of the year. Okay, because sometimes people mispronounce the month. Uh, let's see, for example, I'm going to, I'm going to type them on the chat, you will be able to see them. Uh, let's see, Amalia, how do you pronounce that verb? I mean, that month. How do you pronounce the first month of the year? Uh, January. 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 Next, Nelson, the second one. February. 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 Carlos, next. March. March, yes. Brenda, next. April. That April. is April. April. 
next, Jose. Maggie. Yes. Um, Milena, next. June. Okay. Marcos, next. Julie. July. July. Yeah. Astrid, next. Astrid? Milena, continue. August. That is August. August. Um, next, Elisa. March. No. The next bird. You can see it on the chat. Peter. Peter. Por contestar, colgué <laughs> cuando dijo Astrid. Ah, it's okay. So, uh, the next verb. Astrid, what is the next yeah. verb that you can see on the chat? Okay, April? No. After August? Uh, August. Uh, September? September. Okay, Edwin, next. October. October, yes. Nelson, next. November. November, yes. And the last one, uh, Vilma, next. Vilma? December. Okay, great. Now, let me go ahead and share my computer screen and we're going to practice the, uh, the ver, I mean, the month of the year one more time. So once you can see it, just let me know, please. If you can see my computer screen, just let me know. Can you see it or not yet? Yes. Yes. Yes, teacher. Awesome. Yes, teacher. Great. Now, there you have the month of the year. I'm going to select some of you guys to pronounce the month of the year. Carlos, can you please read all of them to make sure that you are able to pronounce the month correctly? January? Yeah. February? Mm -hmm. March, April, April, May, <laughs> April, May, August, September, October, November, uh, December. December. Edwin, continue December. with the month of the year, please. January, mm -hmm. February, yeah. March, mm -hmm. April, May. June, July, August, September, October, November, December. Okay. Erika, continue, please. January, mm -hmm. February, January. March, April, mm -hmm. May, June, July, mm -hmm. August, August, September, October. November, December. Brenda, continue. June, fe, February. No, March. January. January, February, March, April, yes. May, mm -hmm. June, July, yeah. August, August, September, October, November, December. Okay, and the last one, Claudia. Claudia? January. Mm -hmm. February. March, mm -hmm. March uh, April, mm -hmm. May, yeah. June, July, August, August. 
¿Cómo? August. August. September, October, November, December. Okay. There you have the month of the year. And now let's move to the next slide. Um, to provide your birthdays, you need to know first that in English we have cardinal numbers and we also have ordinal numbers. Cardinal numbers and ordinal numbers. Here you have, let me move it on the top of the screen. Okay, there you go. Okay, if you see here, you have cardinal numbers and those are the normal numbers that we have in English. For example, we have one, two, three, four, five, Six, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, and twenty. And those are the cardinal numbers. If you see, those are the normal numbers that we use in English. However, to say your birthday, you are going to use the ordinal numbers, cardinal numbers and ordinal numbers. What is the difference? The difference is the spelling and pronunciation, okay? For example, cardinal number, you say one. But ordinal first. Cardinal number two. Ordinal second. Cardinal number three. Ordinal number third. Cardinal number four. Okay. But ordinal number fourth. That TH is going to sound. Okay, ordinal number five. I'm sorry, cardinal number five. Ordinal number fifth. Cardinal number sixth. Ordinal number sixth. And then you continue. Vilma, go ahead with the number seven. Cardinal and ordinal. Uh huh. Vilma. Eh, okay. Mm -hmm. Cardinal number is seven. Ordinal number is seventh. 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 Yes. Seven. You need to practice. Okay. Okay, Carlos, continue. Number eight, cardinal and ordinal. Nine. Mm -hmm. e ninth. Ninth. Edwin, continue. Ninth. Ten and tenth. Yes. Okay. Griselda, continue. Griselda, Gerardo. Eleven. Eleventh. Mm -hmm. Eleventh. Gerardo, go ahead. Twelve and twelve. Yes. Leticia, next. Leticia. Um. Cherry, no me cuesta este. Thirteen. Thirteen. Mm -hmm. And thirteenth. Thirteenth. Yes. Thirteenth. Martinez Mendez, Tiffany. 
Fifteen? Um, no. Sorry. Fourteen? Sorry, sorry. Fourteen? Mm -hmm. Four, fourteenth. Fourteenth. Milena, continue. Fifteen? Fifteenth. Mm -hmm. Fifteenth. Jenny, continue. Seventeen. Hmm? Seventeen. No, sixteen. Sixteenth. Sixteen. Sixteenth. Son mm -hmm. Sonia, continue. Seventeen. Mm Seventeenth. -hmm. Seventeenth. Yes. Miriam, continue. Eighteen. Eighteen. Yes. Uh, Nelson, continue. Nineteen. Mm -hmm. And nineteenth. Yes. Jose Her Heriberto, the last one. Jose Heriberto. 20, 20th. 20, 20th. 20, 20th. 20. 20th. Okay. okay. All right. Now, let's see. What we're going to do, guys, we're going to go, all of us, we're going to go to the chat and we're going to type our birthday. Okay. I'm going to write down here my birthday is on May. 26. Don't forget to write the TH sound. I mean the TH letters. There you have my birthday. My birthday is on May 26. When's your birthday? Type it, please. When is your birthday? That's my question. All of you guys, type it, type it, type it. Type it on the chat. When's your birthday? Okay, I have one here saying my birthday is on April 16th. Okay, excellent. Okay. All right. My birthday is on March 16th. Okay. Alexandra says, let's see. My birthday is on January 11th. Okay. Continue, please. My birthday is on January 8th. Okay, great. <clears throat> Karen says, my birthday is on August. Okay. Great. My birthday is on February 25th. TH is missing. Okay. My birthday is on May 11th. All right. Thank you. Okay. Cool. Now, let's see. Let me ask you about your brother or sister, or let's talk about your mom. When is your mother's birthday? That's going to be the question. Mother's birthday. The question goes to Gabriel. When's your mother's birthday, Gabriel? My mother's birthday is on September 16th. 16th, okay. 16th. Ask the question to uh, Jenny, please. Jenny, when is your mother's birthday? Okay. My mother's birthday is November 
Ay, 26. Okay. Uh, let's see. Uh, Yesenia, ask the question to Nelson. When is your birthday, mother? No, when's your mother's birthday? When is your mother's birthday? Mm -hmm. Hi, my mother's birthday is on December 21st. 21st, yes. Nelson, ask the question to Edwin. Permítame. Se me perdió la pregunta. When is your mother? When is your mother's birthday? Edwin? Edwin, when is your mother's birthday? My mother's birthday is on August 28th. 28. Okay, Edwin, ask the question to Carlos. Carlos, mm -hmm. when is your mother's birthday? My mother's birthday is on September 30th. Okay, Carlos, ask the question to Milena. The same question. Milena, when's your mother's birthday? When's your mother's birthday? My mother's birthday is on February 13th. Okay. Uh, Brenda, ask the question to Vilma. Vilma, when is your mother's birthday? My mother's birthday? Is one November 17th. 17th. Okay, Marcos, ask the question to Alexandra. Alexandra, when is your mother's birthday? Mother's birthday. Mother's birthday. My mother's birthday is on October 18th. My mother's birthday is on October 18th. Okay. Then share my computer screen one more time and we're going to continue completing the exercises online. Once you can see it, just let me know, please. Can you see it or not yet? Yes. Okay. Okay. It, there you have one video. And once you can listen and watch the video, let me know, please. Can you watch the video Can you listen to? Yeah. Yes. Pueden escuchar? No. Uh, no. No listen. No. no listen. Okay. Okay. Eh, Alguien dijo que sí? Yeah. Slowly. 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 Pueden escuchar? No. No. Teacher. No. 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 Okay. Yes. Let me go ahead and uh, try to share my computer's screen one more time.
in the month and date. Can you listen to? Practice the month. Okay. Yeah. 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 Yes. Yeah. Class, you'll learn Great. the month and date. Additionally, you'll learn about birth dates. Let's get started by listening and practicing the month and date. Practice the months and the dates. Months. January. February. January. March. April, May, June, July, August, September, October, November, December. Dates. First, second, third, fourth, fifth. Sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth. 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Now let's learn how to talk about your birthday. The question is, when is your birthday? My birthday is on April 5th. To express birthdays or to express any particular date, we can follow this next formula. That's special day plus the verb to be plus the preposition on plus month plus the date let's put that formula into practice my birthday is on april 5th the special day is my birthday then we include the verb to be is after that we need to add the preposition on next we add the month april uh, finally, we include the date 5th. Let me give one more example. When is Independence Day in the U.S.? Independence Day is on July 4th. The uh, special day is Independence Day. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month July. And finally, we include the date, 4th. Now it's your turn to practice by expressing the special days or holidays from your country. For example, New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, or Christmas. After you finish this task, share your work in our discussion forum. Okay, after listening to the video, when is the Independence Day? here in El Salvador. Can somebody tell me? Okay, Independence Day, September 15th. Is 
Okay, you can you can raise your hands, remember. Okay, let's see. I'm going to select some of you guys. That would be uh, better. Uh, let's see, Karen, when is the Independence Day here in El Salvador? Independence is on September 15th. The Independence Day is September 15th. Okay, Nelson, when is Mother's Day celebrated here in El Salvador? For Mother's Day celebrated in El Salvador, um, May, May 10th. Mm -hmm. Excellent. Elena, when is the Father's Day here in El Salvador? Uh, the Father's Day is on June uh, 17th. Okay. And Sonia, when is Valentine's Day celebrated here in El Salvador? Valentine's Day. When is celebrated here in El Salvador? Um, Valentine's Day is... Valentine's Day. Um, February on... 14th. On February 14th. February 14th. Okay, excellent. Nelson, can you please read the next objective? By the end on this class, you will learn how to ask and answer yes and no question using be going to. Additionally, you will practice a conversation about birthday plans. Planes. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, okay. great. Remember that uh, in order to talk about the future, we use will, correct? However, if you want to talk about uh, plans, future plans that you are 100% sure, that you are going to complete, you are going to use going to. Is that clear? Yes? Yes. Okay. Here you have this, the structure. We're going to see, uh, I consider that we are going to continue with this topic tomorrow, but we're going to just check the information a little bit. Because according to my phone, uh, it's just one more minute before the class finishes. So uh, the uh, according to the information I have here for this course, uh, we are not going to take into consideration the tenant list. Okay, um, you have some structures that we are going to practice tomorrow. The affirmative sentences, negative sentences, and interrogatory sentences. And the last one is going to be short answers. But that's going to be our next topic for tomorrow. Because if you see the time uh, flight, um, it flew and we didn't have enough time in order to complete this uh, second topic. Mr. Bye. Excuse me. Mm -hmm. No va a pasar lista. Fíjense que eso voy a consultar porque este, según la información que a mí me mandaron decía que la lista no aplicaba. Sin embargo, cuando me dijeron que iba a tomar el grupo de ustedes me dijeron que sí. Entonces, eh, estoy entre, um, entre un sí y un no. Entonces, si me dicen que sí, la voy a tomar en cuenta el día de mañana. Pero según... Entonces, la... voy a tomar una captura por, para que 
por lo menos para que ya tenga quienes participamos ahora o quienes nos conectamos. Vaya, lo que pasa es que no me aparecen todos en la cámara, pero espérame, quiero ver. Sí voy a tomar una captura, por lo menos para que quede de evidencia. Vaya, ya les tomé captura, por lo menos para que quede de evidencia de quién es este video. Yo creo... Sí, yo... Que puedes sacar la, el listado de las personas que participaron. Vaya. Permítame. Y a los que no nos pregunto. Sí, es que como les menciono, uh, no todas las cámaras aparecen encendidas en, el, en, en, en la plataforma. Hagamos algo. Al menos Lo... yo sí la tuve encendida, Tiche. Y no vale. me pregunto. Mm, ok. La disculpo, mañana te haré participar. Espero que sí participes. Eh, hagamos algo. Mándenme eh, los nombres al, al grupo de WhatsApp. No sé si ya, ya están agregados. ¿Ya están agregados okay. al grupo? Yes, teacher. Yes. 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 Vaya, entonces mándenme, mándenme los nombres. De todo, el nombre completo, ¿verdad? Y yo voy a consultar mañana si es necesario pasarle asistencia, porque según la nota que tengo, no es necesario. Pero voy a confirmar. Ok. Ok. okay. No les quito más de su okay. tiempo. Nos vemos mañana a la misma hora de 8 a 9. Los que no han cenado, buen provecho. And see you tomorrow. See you tomorrow, everybody. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. See you see tomorrow. You tomorrow.